Natumai ubuheri wa afya mtazamaji wa Star TV popote pale ulipo karibu katika Star TV habari kwa usiku huu yako mengi sana yaliyojiri kutoka nzima lakini miongoni mwa habari za uhakika zaidi ambazo zimepita katika chumba chetu cha habari na kuthibitishwa kwa usiku huu ni pamoja na baraza la mitihani la Tanzania Nectam kutangaza mitihani ya upimaji kitaifa kwa darasa la nne na kidato cha pili mtazamaji kwa hayo na mengine mengi ni kusiungane nami hadi tamati Popote pale ulipo habari hii inaonekana mbashara kupitia mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook pamoja na tovuti yetu maridari kabisa kwa kuandika neno habari Star TV. Mwenyeji wako ni mimi Kinara Charles Machugu na pasi kupoteza muda moja kwa moja tuanze na habari za kitaifa ambapo watu wanane wamefariki dunia na wengine 39 kujeruhiwa baada ya mabasi mawili ya kampuni ya Asante Rabi na Nyehunge kugongana uso kwa uso katika eneo la Usagara wilaya ni Misungwi mkoa ni Mwanza mbona habari wetu Sudi Shaban huyu hapa na undani wa habari hii Ni kama simulizi majira ya saa 12 alfajiri eneo la Ukiriguru wilaya ya Misungwi mkoa ni Mwanza basi la kampuni ya Sante Rabi lililokuwa likitokea jijini Mwanza kuelekea mkoa ni Arusha huku basi la Nyehunge likitokea Morogoro kuelekea Mwanza yamegongana mahala hapa Ajali imetokea pale ambapo dereva wa basi ya kampuni ya Nyehunge alipojaribu kuovertech magari yaliyokuwa mbele yake pasipo kuchukua tahadhari eneo hili lina kona kali alipojaribu kuovertech ndiye akakutana na gari nyingine katika kukwepa sasa basi la Santana itagongana sasa na basi la kampuni ya Nyehunge aliyokuwa akitokea Jicho la kila anayeshuhudia ajali hii linadhihirisha kutoamini kilichotokea. Angali tayari yametokea. Oh masikini, yani matarajio ya abiria kufika waendako imekuwa ni tofauti. Kweli tumepata vifo vya watu watano hapa hapa, lakini watatu kati ya wale majeruhi 17 tulikuwa tunapeka kwa hospitali wakafariki wakiwa njiani. Kwa kigugumizi manusura wa ajali hii wamesimulia ingawa kilichotokea kwao ni kama ndoto singizini hata hivyo majeruhi wa ajali hiyo wamelazwa katika hospitali ya rufaa ya kanda ya bugando jijini mwanza zahanati ya usagara na katika hospitali ya wilaya ya Misungwi wakiendelea kupatiwa matibabu ili kurejesha afya zao. Tulifanya sorting. Tukafanya triage yetu kama idara ya afya. Majeruhi 21 tukawapeleka kituo cha afya Usagara ambao walikuwa hawako sira sana. Lakini majeruhi 18 tukawapeleka hospitali ya wilaya. Kwa mujibu wa polisi mkoa wa Mwanza imeahidi kumfuatilia dereva wa basi la kampuni ya Sante Rabi ambaye amekimbia huku dereva wa basi la kampuni ya Nyehunge akiwa ni miongoni mwa majeruhi. Huyu dereva lazima apatikane aweze kuwa mfano kwa madereva wengine wasiosikia maelekezo mbalimbali yanayotolewa na jeshi la polisi yanayowataka kufata sheria kanuni na taratibu za usalama barabarani. Aidha polisi muagiza madereva wa vyombo vya moto kuendelea kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani ili kuepuka ajali zinazoweza kuzuilika. Subishaban Star TV Mwanza na pole kwa wale wote ambao mmekumbwa na mkasa huo na majeruhi pia Mwenyezi Mungu awajalie ili muweze kupata uhuni na muweze kurejea kuzitumikia fa familia zenu pamoja na taifa kwa ujumla. Katibu Mkuu Wizara ya Fedha Daktari Natu El Mamri Mwamba ametoa wito kwa Benki Kuu za nchi ya Afrika kuweka mipango na mikakati ya kutafuta fedha kupitia vyanzo mbalimbali ikiwemo sekta binafsi kwa ajili ya kukabiliana na athari hasi za mabadiliko ya tabia nchi katika nchi hizo. Taarifa yake Beni Mwipaja inasomwa hapa studio.
Daktari Mwamba ametoa rai hiyo jijini Washington DC nchini Marekani wakati akishiriki mjadala kuhusu wajibu wa benki kuu za nchi za Afrika kutafuta rasilimali fedha kwa ajili ya kukabiliana na athari za kiuchumi na kijamii zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwa taasisi ya Macroeconomic and Financial Management of Eastern and Southern Africa MEFIM mjadala uliofanyika kando ya mikutano ya mwaka ya benki ya dunia na shirika la fedha la kimataifa IMF amesema kuwa mbinu mahususi ikiwemo uanzishwaji hati fungani kwa lengo la kuvutia wawekezaji katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na kusimamia ipasavyo taasisi za fedha kuwekeza kwenye kilimo kwa kutoa mikopo zitasaidia kukuza uchumi wa nchi hizo za Afrika mazungumzo makubwa yalikuwa ni kuhusu e, upatikanaji wa fedha haswa kutoka kwenye sekta binafsi kwa ajili ya kukabiliana na athari za uh, mabadiliko ya tabia nchi. Nimeonekana kwamba ni muhimu e, fedha zipatikane ili tuweze kukabiliana na hizo athari na kuna mambo mengi ambayo yamezungumzwa na moja wapo jema sana ni hili linazohusu um, bond za kijani ambazo sisi Tanzania tumejieleza kwamba sisi tumeshaweza kutoa bond hizo NMB wametoa Eh, CRDB wametoa na kwamba zote zilikuwa oversubscribed na juzi juzi tu hapa eh, eh, tanga uwasa na walitoa na hii pamoja na ile ya ya NMB zote zimekuwa eh, cross listed kwenye masoko ya nje Dr. Mwamba amebainisha katika tukio hilo lililo wakutanisha mawaziri wa fedha makatibu wa kuu na magava na wabenki kuu kutoka nchi za Afrika kwamba mabadiliko ya tabia nchi yameziathiri nchi nyingi ikiwemo Tanzania na na kwamba upatikanaji wa fedha kwa njia shirikishi katika kukabiliana na athari hizo utaimarisha uchumi. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa MEFIM Dr. Leusi Kasekende amesema kuwa taasisi hiyo imejipanga kuwezesha wanachama wake kuweka mipango pamoja na kutafuta fedha kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na usimamizi wa uhimilivu wa madeni ya nchi za Afrika. MEFIM recognizes the critical role climate finance plays in enhancing economic resilience. Our region is particularly vulnerable with climate-related disasters affecting agricultural productivity, water resources, and human settlements. Climate financing and debt sustainability are deeply interconnected. Countries mostly affected by climate change often face increased debt burdens due to debt disaster recovery costs, loss of productivity, and disruptions to economic. Mbali na daktari Mwamba, washiriki wengine katika mkutano huo kutoka Tanzania ni pamoja na naibu katibu mkuu anayesimamia sera za uchumi kutoka Wizara ya Fedha bwana Elijah Mwandumbia na gavana wa Benki Kuu ya Tanzania bwana Emmanuel Tutuba. Gudi wa dhahabu wa Gate Gold Mine GGM umekabidhi pikipiki hamsini kwa polisi mkoa wa Geita kwenye thamani ya shilingi milion 175 hii ikiwa ni juhudi ya kuimarisha utendaji kazi katika kudhibiti uhalifu maeneo mbalimbali mkoani humo tupate taarifa zaidi Hamadi Masauni Mbunge haraka za ubebe jamani tushangilie ni makabidhiano ya pikipiki ambapo waziri wa mambo ya ndani Hamadi Masauni amezipokea kwa niaba ya jeshi la polisi na kuwakabidhi kwa pikipiki hizi sasa polisi wataweza kushughulika na matukio ya dharura kwa haraka zaidi kupunguza muda wa kusafiri na kufika kwa wakati pale wanapohitajika. Hii itaongeza kasi ya kukabiliana na vitendo vya uhalifu kama vile wizi wa kutumia silaha, wizi wa mifugo na uhalifu mwingine unaosumbua jamii. Tunakwenda sasa kufanya kazi kwa uadilifu mkubwa pia na kwa uweledi. Hizi pikipiki zitakuwa msaada mkubwa sana kwetu hasa katika kufanya doria maeneo ambayo ni katika mitaa na katika vijiji, katika vitongoji, hata kama ukipigiwa simu ni nyakati za usiku, basi unakuwa na usafiri wako binafsi. Akizungumza makamu wa rais mwandamizi wa Anglo Gold Ashanti Africa Terry Strong, amesema pikipiki hizi zitasaidia kuleta mabadiliko chanya na kuimarisha hali ya usalama katika mkoa wa Geita na maeneo mengine nchini. Anglo Gold Ashanti pamoja na mgodi wetu wa JJML. Unafarijika sana kuchangia hizi pikipiki hamsini kwa ajili ya jeshi la polisi na huu ni mwendelezo wa ahadi yetu kama kampuni serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini vile vile kwa jeshi la polisi kuhakikisha kwamba tunaboresha uh, shughuli zao za utendaji 
na ufanisi katika swala zima la ulinzi na usalama hapa mkoani kwetu Geita. Mkuu wa mkoa Geita Martin Shigela amesema ushirikiano wa sekta binafsi na umma ni muhimu sana katika kujenga taifa lenye usalama na utulivu. Ushirikiano nao kwenye mambo mengi na siku zote wamekuwa waungwana kila faida ndogo wanapoipata wanakumbuka taasisi zetu ikiwemo jeshi la polisi. Nipekee tunashukuru sana kwa ushirikiano huo. Waziri wa mambo ya ndani Hamadi Masauni amewataka polisi kanta kutoa msaada mkubwa kwa jamii kwa kuweka utaratibu mzuri wa ulinzi shirikishi pamoja na kutoa elimu ya masuala ya usalama. Malengo ya kupeleka askari kata ni kusogeza jeshi la polisi karibu na nchi ili muweze kusaidia kutoa elimu, muweze kusaidia kupata taarifa picha za uhalifu na muweze kukabiliana na matatizo ya uhalifu katika maeneo ya ngazi ya chini kabla hajaleta madhara. Sana mamrisho Star TV Gate. Shukran Salma Mrisho zaidi ya wanafunzi milioni moja na laki sita wa darasa la 4 wanatarajiwa kufanya mtihani upimaji kitaifa Oktoba 23 hadi 24. Aidha wanafunzi 879291 wa kidato cha pili wao watafanya mtihani upimaji kuanzia Oktoba 28 hadi Novemba. Saba elfu mbili shirina ne tupati tarifa zaidi Katika mkutano wake na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam Katibu mtendaji wa baraza la mitiani la Tanzania Dr. Saidi Muhammad Amesema katika upimaji wa darasa la nne Wenye jumla wanafunzi milioni moja Laki sita thathina tatu elfu miatisa Wavulana ni laki saba tisina nne elfu na ishirina moja Sawa na asilimia rubaina nane nukta sita sifuri Na wasichana ni laki nane thathina tisa elfu mianane sabina tisa Sawa na asilimia hamsina moja nukta nne sifuri Upimaji wa kitaifa wa darasa la nne ni muhimu kwa kuwa huwezesha kufahamu kiwango cha wanafunzi katika kumudu stadi za juu za kusoma, kuandika na kuhesabu. Aidha hupima kiwango cha umahiri kwa masomo sita yanayotahiniwa katika ngazi hiyo ikiwa ni pamoja na somo la Kiswahili, English language, maarifa jamii na stadi za kazi, uraia na maadili, hisabati pamoja na science na teknolojia. Kwa upande wa upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili hupima uwezo na uelewa kwa wanafunzi katika yale yote waliojifunza kwa kipindi cha miaka miwili ya masomo yao ya sekondari. Katika upimaji wa kidato cha pili jumla ya wanafunzi 879291 wamesajiliwa kufanya upimaji huo kati yao 869673 ni wanafunzi wa shule na wanafunzi 9618 ni wanafunzi wa kujitegemea. Kuhusu upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili jumla ya wanafunzi 879291 wamesajiliwa ambapo kati yao 869673 ni wanafunzi wa shule na watahiniwa 9618 ni wanafunzi wa kujitegemea. Kati ya wanafunzi wa shule waliosajiliwa wavulana ni 399383 sawa na asilimia 46 na wasichana ni 470290 sawa na asilimia 54. Aidha wapo wanafunzi wenye mahitaji maalum 1863 Aidha Dr. Saidi amesema maandalizi yote kwa ajili ya upimaji wa darasa la nne na kidato cha pili yamekamilika ikiwa ni pamoja na kusambazwa kwa karatasi za upimaji pamoja na nyaraka zote muhimu zinazohusu upimaji huo katika almashauri na manispa zote nchini. Angela Matayo Star TV Dar es Salaam. Asante Angela Matayo vijana wilaya ya Bukoba kule mkoa Kagera wao wameshauri kundwa kwa chombo cha kujadili ajenda mbalimbali muhimu za vijana pamoja na kutoa suluhisho la changamoto zinazowakabili mahari memeo huu hapa na undani wa habari hii wakibeba kauli mbiu isemayo taifa letu kesho yetu vijana hao wamesema chombo hicho kitakuwa alama ya uzalendo na umoja miongoni mwa vijana hapa nchini bila ya kujali itikadi zao huku kikibeba ajenda muhimu zinazoruhusu kundi hilo adhimu Mbunge wa Jimbo la Bukoba Vijijini Jason Ruikiza amewataka vijana kuishi katika maadili, nidhamu na kujituma kama msingi mkuu wa mafanikio. Kwa kufunza vijana wetu nidhamu, maadili na kujituma tutakuwa tunaendelea katika ile ya wajibati. Na wajibati ndio msingi wa maendeleo endelevu. 
na maendeleo ya desu ndiyo katika kutekelea kutekelea ili kwa kwa zaidi vijana wanashauriwa kuacha kulalamika sambamba na kubadili fikra zao ili kuinua hali zao kiuchumi katika dunia sasa hivi ulimwengu wa kidijitali tuliokuwa nao hatuwezi kukaa tu na kusubiri mambo yaende kama yalivyo bila kushacharika sisi kama sisi kwa kimsingi vijana tunatakiwa kuamka na kuweza kubadilisha fikra zetu na ndio maana TK movement tunaangalia katika mabadiliko ya kifikra na ya kiuchumi kwa ujumla tunatamani kupitia TK hii itaweza kubadilisha fikra za vijana waweze kutambua nafasi walizonazo ili wasibadilishe zile fursa kwao mwisho waache malalamishi kama yalivyo kwa sasa vijana hao wa TK movement wamejipambanua kumuunga mkono rais Dr. Samia Sulu Hassan kwa utekelezaji wa miradi yote ya maendeleo inayofanywa na serikali ya awamu ya sita Mariam Emily Stative Kagira Uongozi wilani babati mkoani Manyara umewataka viongozi wa vijiji wanaozunguka hifadhi ya wanyama ya Burunge wilani humo kutumia mfumo mpya wa kidigitali kwa ajili ya kutoa taarifa za wanyama wanaovamia makazi ya watu na kusababisha madhara. Mwana habari wetu Zakari Mtigandi huyu hapa na undani wa habari hii. Kwa wilaya babati Manuela Kaganda ametoa wito huo kwenye mafunzo ya matumizi ya mfumo mpya wa kidijitali wa kutoa taarifa za wanyama waharibifu kwa viongozi wa vijiji kumi vinavyozunguka hifadhi ya wanyamapori Burunge iliyoko wilani Babati. Tuhakikishe kwamba mfumo huu kila mmoja anaoelewa kuanzia kule chini kwa sababu nafikiri wataanza kuripoti kuanzia kule chini wanapandisha juu. Kwa hiyo kule chini wewe ambaye uko chini kabisa ukishindwa kuutumia huku juu pia watapata shida. Kwa hiyo ndio maana nasema kila mmoja ambaye uko kwenye chumba hiki hajaja kwa bahati mbaya. Kuna nafasi ambayo utatakiwa kuplay kwenye mfumo. Afisa wa nyamapori Wizara ya Mali Asili na Utalii Sheri Hamisi amesema mfumo huo mpya wa kutoa taarifa utasaidia kuharakisha kutoa kifuta machozi kwa wanaokuwa wameathiriwa na wanyama. Tunasaidia utoaji wa taarifa kwa wakati. Tofauti na mwanzoni tulikuwa tunatumia karatasi kwenye ku kwenye kutolea taarifa za madai ya kifutajasho wakati tukianza kutumia mfumo itakuwa ni rahisi kupata taarifa na kushughulikia kwa wakati Mkurugenzi wa Limashauri ya Wilaya Babati Ana Mbogo na washiriki wengine wa mafunzo hayo wamesema mfumo huo mpya unaofahamika kwa jina la PAIS utamaliza kero ya waathiri wa wanyama kutolipwa kifuta machozi kwa wakati tunaamini kabisa wananchi wetu wataondokana na hii kero kwamba anapata shida ana na shida yake basi haitarudishwa katika ile hali aliyokuwa nayo lakini angalau hawezi kupata hicho kifutajasho kwa wakati wanyama watakapoonekana kabla hawajafika katika maeneo ya wananchi basi wahifadhi kutoka maeneo mbalimbali mbali, lakini pia vijes kutoka katika maeneo ya WMA basi watafika kwa wakati watashirikiana na wananchi katika kuwafukuza wanyama kwenye maeneo yao kwenye mashamba na kuwarudisha katika maeneo ambayo ni salama kwa ajili ya maisha yao mafunzo ya mfumo mpya wa kutoa taarifa za wanyama wanaovamia makazi ya watu katika hifadhi ya Burunge wilani Babati yanatolewa na wataalamu kutoka Wizara ya Mali Asili na Utalii Zakaria Mtigandi Star TV Manyara Katibu wa Nekitikadi Wenezi na mafunzo wa chama cha mapinduzi Amos Makala amesema wanatarajia kutewa gombe wenye sifa na wanaokubalika katika jamii ili waweze kushinda katika uchaguzi ujao wa serikali za mitaa. Tupate taarifa zaidi. Katibu wa Nekitikadi Wenezi na mafunzo wa CCM CPA Amos Makala ambaye pia ni mlezi wa CCM mkoa wa Dar es Salaam ameyasema hayo wakati akipokea taarifa ya hali ya zoezi la uandikishaji wa piga kura katika mkoa huo. Amesema ili kuhakisi kasi ya maendeleo ya nchi na ndani ya chama hicho kwa kushinda ushindi wa kishindo katika uchaguzi huo watasimamisha wagombea wanaokubali katika maeneo yao baada ya kuridhishwa na zoezi la uandikishaji hatua tunaoenda ni kuhakikisha muda utakao ruhusu kwa ratiba yetu ya chama tunawaahidi wa Tanzania tutowateulia wagombea safi wanaokubalika hatuwezi kuhamasisha tukawaandaa watu 
Tuko hapo agombea wasio kubarika. Amesema zoezi lilo andikishaji wa piga kura limefanikiwa kwa asilimia saba kutokana na elimu aliyokuwa akitoa na viongozi wa chama hicho pamoja na wale wa kiserikali kushiriki katika zoezi hilo kikamilifu. Wanaona namna ambavyo rais Samia anavunja rekodi ya kupeleka hela za maendeleo katika kila eneo. Na kwa maana hii wamevutiwa sasa kuona wanaweza wakasimamia viongozi wa vijiji wanaopelekewa hela kuona kwamba maendeleo yanaendelea kuwepo katika mitaa yao na vijiji vyao na ndio maana kumekuwa na mwamko huo kwa upande wake mwenyekiti wa CCM mkoa Dar es Salaam basi mtemvu amewashukuru wakazi wa mkoa huo zaidi ya milioni 3.9 kujitokeza kujiandikisha katika daftari hilo vituo viko 1664 vituo vyote tuliweka mawakala tena muda tulikuwa mchache lakini kama muda ungeongezeka nafikiri tungevunja rekodi tukifika kwenye kwenye milioni 4 karibu Aidha makala amewataka wagombea wa chama hicho takiotuliwa na wale wa vyama vingine kufanya kampeni za kistarabu kwa kuendeleza amani na utulivu uliopo nchini kwa kutumia fuara za rais Dr. Samia Suluh Hassan. Bwana Shomari Star TV Dar es Salaam. Asante bwana Shamari mamlaka ya afya ya mimea na viwatilifu Tanzania imeendesha operesheni ya kudhibiti ndege wa uharibifu aina ya kwerea kwerea waliovamia na kuharibu mashamba ya mpunga kule mkoa ni pwani. Mwana habari wetu Josephine Moiswaga ametuandalia undani wa habari hii. Hii ni ndege iliyogaramiwa maalum na serikali kwa ajili ya kudhibiti ndege aina ya kwerea kwerea ambao walikuwa na adha kubwa kwa kulima wa mpunga kwa ni pwani. Akizungumza mara baada ya kukamilika kwa operation ya kudhibiti ndege hao kwa sumbufu wa mazao, meja wa mamlaka ya afya mimea na viwatilifu kanda mashariki TPHPA Dr. Mahmoud Sasamaro anaelezea kuhusu operation hiyo. Kwa sasa hivi tunatembea kwa mbele kabisa na uh, vile vile tuna tuna tunamhakishia mkulima kwamba alichokipanda atakivuna na kipatie faida. Aida Dr. Sasamalo akielezea jitihada zinazoendelea kufanywa na serikali ili kuhakikisha kupitia mamlaka ya TPHPA inalinda afya ya mimea. Chakula kinalindwa lakini uh, serikali ya Mama Samia Mheshimiwa Rais uh, kuhakikisha kwamba mkulima uh, analima lakini kulima apate tija. Diwani wakata ya Vigwaza Musa Gama na mwenyekiti wa shirika wa mwangiria wa shauru mchubuko tuno na baadhi ya wakulima anashukuru THPA kudhibiti ndege hao ambao walikuwa hata kubwa kwa wakulima wa mpunga sasa hivi nashukuru alhamdulillah wananchi wangu wamelima mpunga na wanaendelea kuishi ku, 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 kuhamia lakini sio kwa ndege yale ambayo walikuwa wanasumbua sana ndani ya katangu walikuwa wakisumbua mno kwani ni makundi makubwa ya ndege hawa kuelea kuelea wamevamia katika shamba letu. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea ndege kwa ajili ya kuangamiza hawa ndege waharibifu wanaoharibu na mpunga mashambani. Hatua ya serikali kupitia mamlaka ya afya ya mimea na viwatilifu Tanzania TPHPA kutuma ndege hiyo kwa ajili ya operesheni ya kudhibiti ndege aina Korea Korea imefanikisha kufuta machozi ya wakulima kwa mazao ya mpunga katika kata ya Vigwaza na mashauri ya Chalinze ambao walikuwa hadha kubwa kwao kutokana na ndege yao kushambulia kwa wingi mazao ya mpunga katika mashamba mbalimbali yaliyopo na mashauri ya Chalinze. Nikiripoti kutoka mkoa ni Josephine Mwaiswaga wa Star TV. Wa Tanzania unatakiwa kuliombea taifa ili liweze kuendelea kudumu katika amani na mshikamano. Toka Dodoma mna habari wetu tu haki vale na undani wa habari hii ni uzinduzi wa ibada inayohudumu kwa siku tano jijini Dodoma katika kuliombea taifa kwa kuwakutanisha waumini na viongozi wa dini na makanisa ya kipendekosti kutoka ndani na nje ya nchi na hapa muhimili wa sheria unatajwa muhimili wa mahakama baba najua hiki ndicho chombo kinachosimamia haki falme kiongozi na watendakazi wote wa mahakama kasimame pamoja nao Askofu mkuu wa kanisa la Karimeli Assemblies of God Tanzania Ivan Stande amesema ni vyema waumini kutoa shukurani kwa Mungu katika miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali ya awamu ya sita. Kumbe hata na shukurani inaruhusiwa. Amen. Amen. Shukurani nayo inaruhusiwa. Kusema mama asante kwa SGR nayo inaruhusiwa. Biblia imesema sio mimi. Aah 
mambo mengi tunayoyaona mazuri ambayo serikali inafanya Biblia imesema shukurani pia nayo inatakiwa maombi haya yanagusa pia viongozi wa serikali tunaomba kwa ajili ya wanasiasa wote wanafanya haya ili kwa ajili ya nchi yetu ipate amani kwa upande wake mgeni mwali kwa mbonge wa Jimbo la Dodoma ambaye pia ni waziri wa nishati Anthony Mavunde amesema wanasiasa wanatambua nguvu ya maombi katika kuliombea taifa na viongozi wake. Mzee kwa rais wetu mpendwa. Na sisi wasaidizi wake mkituombea Mwenyezi Mungu aendelee kutujaza maarifa, hekima na busara katika kuwaongoza wa Tanzania. Sababu maarifa yote yanatoka kwake na hekima yake inayotujaza sisi viongozi ndio ambayo matokeo ya maendeleo ambayo wananchi wetu wanayapokea kupitia hekima hiyo. Ibada ya maombi itahudumu kwa siku tano na kutoa huduma ya kuwaombea wagonjwa na watu wenye matatizo mbalimbali. Kutoka Dodoma, Twaha Kivale, Star TV. Taarifa yake Twaha Kivale inatupatia wasaa mfupi kwenda katika mapumziko nikirejea hapa nitajurudi kukujuza jicho letu mkoani na, na wasalim kwa jina la star time Zote. Burudani za soka la wababe zote ndani La Liga yenye vijana wa Mechi Hapa Mbappe kule la Minyamal EFL Carabao Cup nayo ndani Kuwashuhudia wababe wa soka Uingereza Liverpool Man City Chelsea Arsenal na Manchester United Soka la matajiri Saudi Arabia Pro League nalo ndani Ukimshuhudia Cristiano Ronaldo Karim Benzema na Sadio Mane Bundesliga na Copa del Rey nazo Dani. Kwa Kiswahili ni live kupitia TV3 au kwa Kiingereza kupitia channel zote za michezo za Star Times. Lipia sasa kifurusha mambo kwa shilingi 1017 kwa antena au kifurusha Smart kwa shilingi 2023 kwa dish. Au jiunga leo kwa bei ya punguzo dekoda ya antena pekee kwa shilingi 2025 au dish full set kwa shilingi 1056 tu. Huku ukilipia kifurusho kipendacho kwa mwezi zote. Dani. Karibu sasa nikujuze jicho letu mkoani. Mwelezo kuwa zaidi ya miaka kumi sasa watoto wenye umri chini ya miaka mitano katika kizungoji cha Kibangasi wilaya ya Longido huko mkoani Arusha wamelazimika kusomea chini ya mti wa mbuyu kutokana na kukosa darasa la awali. Hali hiyo imesababisha watoto wengi kushindwa kuhudhuria masomo mara kwa mara. Mwana habari wetu Beatrice Gerald amechunguza undani wa habari hii na hii hapa ni taarifa yake. Huu ni mgonga ambao umeendelea kuwa na umaarufu mkubwa kwa zaidi ya miaka ishirini katika utoaji wa elimu ambapo mvua ikinyesha watoto walishindwa kuweza kupata elimu ya awali katika kijiji hiki. Lakini kwa sasa hali imebadilika. Mimi nilivoletwa huku ndo wazazi wakaamua tena wakaja wakanifata, wananiambia kwamba niwasaidie. Ndio nikaja nikawa nawasaidia chini ya mti paka kasi walivyokuja walinikuta chini ya mti. Ndio wakaja wakanisaidia. Na kipindi cha nyuma ndio kuna changamoto sana kwa watoto kuja shuleni. Lakini kwa sasa naona watoto mahudhuria wa watoto yamekuwa mazuri kwa sababu au mazingira yamekuwa rafiki. Shirika lisilo kuwa la serikali linajishughulisha na elimu la kasi kupitia mradi wake wa Walinde waendelee. Wanajenga shule shikizi ili kurahisisha mazingira ujifunzaji kwa watoto ambao wamefufua matumaini mapya ya jamii hiyo ambayo ni ya kifugaji. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia uhitaji lakini pia mwamko wa jamii usika. Kwenye jamii ambazo nyingi tumeweka hivi vituo tulishakuta kwamba jamii imefanya kitu fulani. Labda wameanzisha walimu wa kujitolea wanafundisha chini ya mti ama wanatumia makanisa kuendelea kufundisha. Kwa hiyo tukatumia mwanya huo 
kufanya jambo ili kuweza kuwasaidia na kuzidi kuatia moyo. Baadhi ya wazazi wanaona uwepo wa shule hiyo ni muhimu hasa katika ujifunzaji na watoto wao ambao wameiomba serikali kuboresha mazingira ya jiko la kupikia ili watoto wao waweze kupata lishe bora. Unawezekana watoto wadogo atakisa akaja hapa shuleni na muda wao atakisa kupita bila ajala ni chakula. Kwa hiyo tunategemea tunate wasasi walete wa, tuambie wape chakula vijana wao wapi hapa shuleni. Siku ambaye alikuwa chakula hapa shuleni. Mwani alikuwa anakaa kwenye miti. Kwa chini ya miti lakini sasa hivi nimepata furaha wa shule. E, nitoe wito kwa jamii yetu ya Kimasai. Watoe watoto wote waende masomo wa shuleni hasa watoto hasa watoto wale wenye ulemavu. Ni mchango mkubwa uliofanywa na wadau wa elimu katika eneo hili la wilaya ya Longido. Lakini bado eneo hili linakabiliwa na changamoto kadhaa ikiwemo ukosefu wa maji, lakini pia suala la ukosefu wa eneo maalum la kuweza kupikia chakula kwa ajili ya watoto hawa bado ni changamoto kubwa ambayo wadau mbalimbali wanaomba kuendelea kujitokeza kuhakikisha kwamba swala hili nalo linapata ufumbuzi. Kutoka katika eneo hili la Kibangasi Lilopo kata ya tinga tinga wilani longido mkoani arusha Beatrice Gerard Star TV Sante Beatrice Gerard baada ya mapumziko mafupi habari za biashara na uchumi Namba lakini mama, Rusi ana vigezo. Pia ni mdogo wangu. Sio kweli saya. Rusi ni mtanzania. Ameshafikisha umri wa miaka 18. Ana akili timamu. Nyinyi wote mmejiandikisha kupiga kura. Ni kweli kabisa. Tuendeni tukapige kura ili turahisishe maendeleo ya mtaa wetu. Sawa. Tumelewa wazazi wetu. Ah, tuendeni tukapige kura. Ewe mtanzania Tujitokeze kwa wingi ifikapo tarehe 27 mwezi wa moja mwaka huu ili tuchague viongozi tunaowataka Serikali za mitaa, sauti ya wananchi, jitokeze kushiriki uchaguzi. Biashara wa jasiriamali wanawake wameshauriwa kuchangamkia fursa za kujiunga na mitandao ya jasiriamali na kutambulika na kuepuka kuchukua mikopo umiza ambayo imekuwa ikichangia ukandamizaji na unyanyasaji wa kijinsia taarifa yake Michael Noel inasomwa hapa studio na Hamisi Mbega Changamoto ya mikopo umiza imekuwa ikiongezeka na kugombanisha wanandoa na familia nyingi nchini 
kutokana na kuwa na masharti magumu na riba isiyokubalika mratibu wa chama cha wanawake wa jasiria mali mkoa wa Dar es Salaam Mary Ramadhani ametoa wito kwa wanawake wa jasiria mali kuachana na mikopo kausha damu na badala yake wakope kwenye taasisi za benki kundi hili ni mategemeo yangu mataji yangu makubwa ni kutaka kuinua kila mwanamke ambaye yuko nyumbani ambaye ni tegemezi aweze kujitegemea yeye kama yeye na kuepuka matatizo na majanga mengi ambayo yameshajitokeza ya kwa mfano kwenda kwenye mikopo ya kausha damu amewaasa wanawake wa jasiria mari kuchangamkia fursa za kibiashara kwani sasa nchi imefunguka wito wangu kwa biashara ni kuto kuogopa ama kusikia habari zisizokuwa sahihi kwa sababu kwa sasa mipaka yote imefunguka unafanya biashara usiku na mchana Unachukua biashara Uganda, Kenya, Zambia, Mozambiki, unapitisha biashara pasi na vikwazo vyovyote. Wanawake wa jasiria mali mkoa Dar es Salaam wanatarajia kufanya mkutano wa jasiria mali Novemba 23 mwaka huu ikiwa ni mkakati wa kuwaunganisha kibiashara na fursa za kiuchumi huku wanawake wakihamasishwa kujiungana umoja huo. Siku za nyuma nilishindwa kujiunga kwa sababu vikundi vilikuwa ni kausha damu. Nikawa naona nikijiunga katika hivyo vikundi sina mrejesho na nitafungwa. Tumeamua kuunda moja huu kwa sababu tupate kujikwamua wakina mama na changamoto ndogo ndogo za kimaisha. Changamoto ni uwezo kuelimisha wakina mama mpaka wakuelewe kwa sababu wengine wameshakuwa wagumu, washa pata sehemu nyingine wakadanganywa na wakapoteza haki zao. Halmashauri ya Wilaya Misenyi mkoa Kagera imetenga zaidi ya shilingi milioni 130 kutoka katika mapato ya ndani kwa ajili ya kutekeleza mikakati ya kukuza kahawa. Mji wa Kiaka ni miongoni mwa maeneo yanayozalisha zao la kahawa mkoa ni Kagera. Changamoto mbalimbali mbali, ikiwemo kushuka kwa bei, upatikanaji wa miche wakulima wengi waliacha kujishughulisha na kilimo na kugeukia mazao mengine kama anavyoeleza mkulima Joseph Timuyingi kulima kutoka kata Mushasha wila Misenyi. Kwa nategemea kwamba uende kwa mtu ambaye labda ameshindwa kuziokota kuzi, kwa hiyo unakuta kwamba zimejiotesha unakwenda kuomba anakupa moja anakupa mbili. Kupitia baraza la madiwani halmashauri ya Misenyi inatekeleza mpango unaolenga kutoa msukumo kuinua zao hili la kimkakati katika mkoa wa Kagera Amon Rugeamu ni afisa kilimo wa wilaya Misenyi. Alimashauri ya wilaya Misenyi ilitenga milioni 130 kwa ajili ya kusambaza miche takriban laki nne ambayo inasambazwa bure na tumeshaanza kufanya zoezi hilo. Msukumo kupitia juhudi za serikali ya awamu ya sita Sanjari na kuongezeka kwa bei katika soko ni kivutio kikubwa kwa wakulima kuhamasika kuingia katika kilimo cha zao la kahawa. Kuna mwitikio mkubwa sana hususan ni kwa tarafa ya misenyi ambapo bado kuna maeneo ya, ya kupanua kufanya upanuzi wa mashamba. Tumejipanga kwamba alimashauri ndani ya miaka miwili mitatu itakuwa ni alimashauri ya kijani, alimashauri ya kwenye kupeleka watoto shule, alimashauri ya kupendeza na kupata pesa mfukoni baadhi ya wakulima walionufaika na upatikanaji wa miche hii wanaeleza matumaini kupitia mpango huu wa halmashauri hii ya misenyi. Ilikuwa ni ngumu hata ukiangalia watu wengi kidogo walikuwa wameachana na iki kilimo cha chakao kwa sababu mbegu zikopo inapatikana kwa tabu sana. Uraisi wake kwa sasa hivi ni kwa kuwa mbegu zinapatikana. Kwa hiyo ni rahisi kufanikisha kilimo cha Mibuni. Tayari zaidi ya miche milioni moja na laki mbili inakusudiwa kutolewa kwa wakulima katika wilaya Misenyi mpango unaoelenga kukuza hamasa na kuongeza pato la halmashauri hii kupitia kodi mbalimbali. Ni taarifa yake Sharifa Suleiman tupatie usaha kwenda katika mapumziko mafupi nikiriji hapa nitakujuza habari za kimataifa. kipindi cha maswali na majibu. Swali linauliza, 
Uchaguzi wa serikali za mitaa unafanyika kila baada ya muda gani na ufanyika wapi? Uchaguzi wa serikali za mitaa ni kila baada ya miaka mitano na hufanyika kwenye mamlaka za miji na mamlaka za wilaya. Swali la pili. Je, ni nafasi zipi zinazogombewa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa serikali za mitaa? Katika mamlaka za wilaya nafasi zinazogombewa ni mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, wajumbe wa limashauri ya kijiji, kundi la wanawake ambao ni moja ya tatu ya wajumbe wote na wajumbe wa limashauri ya kijiji, kundi mchanganyiko. Na wajumbe wa serikali ya kijiji wanatakiwa asiwe zaidi ya 25. Katika mamlaka ya miji midogo kutakuwa na wagombea watakaowania nafasi ya mwenyekiti wa kitongoji. Katika mamlaka za mji kuna nafasi za wagombea, nafasi ya mwenyekiti wa mtaa pamoja na nafasi za wajumbe wa kamati ya mtaa, kundi la wanawake pamoja na kundi mchanganyiko. Jumla watakuwa sita. Ewe mwananchi, ni muhimu kuelewa vyema nafasi za uongozi zitakazogombewa ili kuomba kugombea nafasi hizo na kutambua kiongozi yupi utakayempigia kura katika mtaa, kijiji au kitongoji chako. Serikali za mitaa, sauti ya wananchi, jitokeze kushiriki uchaguzi. Urusi inazindua zuli ya jekundu kwa washirika wake wa kisiasa wa kijiografia katika mkutano wa wakuu wa BRICS wakati ikisukuma ajenda yake ya kuunda utaratibu mpya wa dunia ambao unazipa changamoto nchi za magharibi. Baadhi ya viongozi wa dunia wanakutana katika mji wa Kazan Urusi kwa ufunguzi wa mkutano wa mataifa ya BRICS muungano wa kiuchumi unaoibuka ambao Kremlin inatarajia kwamba utatoa upinzani kwa mataifa ya Maghrib. Kongamano la wiki hii ndilo kubwa zaidi tangu Urusi kutuma wanajeshi wake Ukraine na linakuja pia wakati huu ambapo rais wa Urusi Vladimir Putin akionekana kutuma ujumbe kwa nchi za Maghrib kwamba juhudi zao za kuitenga nchi yake katika jukwaa la kimataifa zimefeli. Marekani kwa upande wake imetupilia mbali mawazo kwamba huenda BRICS ikatoa upinzani kwa nchi wa shirika wa Washington. Ajenda kuu ya kongamano hilo ni kutekeleza wazo la rais Putin na kutaka nchi wanachama kutumia njia mbadala ya malipo kando ya ile ya Swift mfumo wa kimataifa wa benki ambao Urusi iliondolewa tangu mwaka 2022 Mosko inaonekana kupanua muungano huo wa BRICS unaojumuisha mataifa ya Brazil, Urusi yenyewe, India, China na Afrika Kusini ikitaka kutumia kuendeleza ajenda zake katika nchi za kigeni Tukiangazia mashariki ya kati. Wizara ya Afya ya Lebanon imesema takribani watu wa wameuawa akiwemo mtoto na mashambulizi ya Israel karibu na hospitali Hariri ya Beirut, hospitali kubwa ya umma ambapo vikosi vya Israel vimefanya shambulizi dhidi ya nyumba na kuzingira shule na eneo wanakopewa hifadhi wa Palestina waliokimbia makazi yao siku hiyo hiyo katika ukanda wa Gaza. Hapo awali wafanyakazi wa idara ya ukoaji wanaohusishwa na Hezbollah wameripoti vifo vya watu watatu na wengine wengi kujeruhiwa katika shambulio hilo lililotekelezwa kusini mwa mji wa Beirut. Kamati ya afya yenye uhusiano na Hezbollah imesema pia watu watatu wameuawa na wengine wengi wamejeruhiwa wakati wa mashambulizi haya ya kwanza ya Israel kwenye wilaya ya Ouzouai kusini mwa mji mkuu wa Lebanon. Wengineko wapiga kura wa Moldova wameridhia kwa wingi mdogo kujiunga na umoja wa Ulaya kufuatia kura ya maoni iliyokumbwa na madai ya uingiliaji na shutma za ununuzi wa kura. Kura zilizohesabiwa zinaonesha 50.39% ya wapiga kura wamekubali kujiunga na umoja wa Ulaya wakati 49.61% wamepinga. Hapo awali kura ya hapana ilikuwa imeonekana kuwa mbele hadi kura elf chache za mwisho zilipohesabiwa kutoka kwa raia wengi wanaoishi nje nchi. Rais wa Moldova Bimaia Sandu anayeunga mkono umoja wa Ulaya ametangaza kwamba kambi yake imeshinda katika mapambano yasiyo ya haki na kusisitiza kuwa 
kulikuwa na jaribio la kuharibu demokrasia na kurithi matokeo ya uchaguzi. Moldova nchi iliyo na wakazi wapatao milioni 2.5 iliomba kujiunga na umoja wa Ulaya mwaka 2022 kufuatia uvamizi wa kijeshi wa Urusi nchini Ukraine ambapo hadi sasa imepata hadhi ya kuwa mgombea na mazungumzo ya wanachama yameanzishwa. Na sasa tukenukta katika habari hii. Waandamanaji wanaoipinga serikali wamekuwa wakipigana na polisi katika miji kote Msumbiji huku kukiwa na hasira juu ya matokeo ya uchaguzi wa hivi majuzi. Hatua hii inajiri baada ya maafisa wawili wa chama cha upinzani kuuawa kwa kupigwa risasi Jumamosi. Upinzani unasema uchaguzi huo uliibiwa ili kukibakisha chama tawala madarakani. Matokeo kamili ya uchaguzi wa kitaifa ya Oktoba 9 Msumbiji yanatarajiwa wiki hii huku matokeo mapema yakionyesha kuwa chama tawala cha Frelimo kinatazamiwa kupata ushindi mwingine. Frelimo imetawala nchi hiyo ya kusini mwa Afrika tangu mwaka 1975 na imekuwa ikishutumiwa kwa udanganyifu katika uchaguzi na viongozi wa upinzani, mashirika ya kiraia na waangalizi wa uchaguzi ambao wanakanusha madai hayo. Ni kwa uchache tu kati ya mengi ambayo yamejiri katika habari za kimataifa. Punde nitakujuza habari za michezo na burudani. Showmax, your favorite characters now follow you anywhere. Yeah! Download it today and watch the best in local, international and everything in between. Uongozi mkoa wa Manyara umewataka wadau wa michezo mkoani humo kuanzisha aina mbalimbali za michezo itakayosaidia kuinua vipaji na kuzoa fursa nyingine kwa vijana wenye vipaji. Taarifa zaidi huyu hapa mwanahabari wetu Zakaria Mtigandi. Michezo inayochezwa pembezoni husaidia kuibuka kwa vipaji ambavyo havijaonekana kutokana na kukosekana kwa wadau wa michezo kuratibu michezo katika maeneo hayo. Akifunga michuano ya kombe la chemchemu katika kijiji cha milima vitatu ila ni babati mkuu wa mkoa Manyara Queen Sendiga amesema kuanzishwa kwa mashindano maeneo ya vijijini kutainua ari na vipaji katika eneo husika. Na ligi hii inapokuwa inaanzishwa lengo lake sio tu kuibua vipaji vya vijana lakini pia inasaidia sana kuwaleta wananchi wote wa babati pamoja. Kwa sababu kuna vijiji vingi ambavyo vinashiriki ligi hii. Lakini pia manufaa yake ni makubwa. Vijana wenye vipaji wanapata nafasi ya kupata chochote kitu hapa kama support ya ku ya kuunga mkono juhudi zao binafsi ambazo wanazifanya za michezo ambazo kimsingi kwao ni manufaa. Wanapopata zawadi hizi na fedha hizi pia zinakwenda kusaidia kwenye familia kama sehemu ya kuinua uchumi. Mwenyekiti wa kombe hilo Elasto Berera amesema mbali na kuibuka vipaji pia watatumia michezo kama njia ya kuifanya jamii kuwa wamoja. Vile vile pia katika katika michezo hii tunahamasisha wananchi kutokufanya ujangili kwa sababu si pia tuko kwenye maeneo ya uhifadhi lengo letu kubwa pia ni kuacha uharibifu wa mazingira ule muda tunapokuwa tuko kwenye michezo watu wengi wanakuwa wako pale hata yale mazingira tunakuwa tumeyaokoa kwa ule muda baadhi ya wachezaji walio shiriki katika kombe hilo wanazungumzia umuhimu wa michezo vijijini ah kwa sisi vijana inatusaidia sababu watu wengi wanotazama ndio anaangalia nani basi jana ambao tunatafuta kipato kutokana na mpira inatusaidia kutokana na watu wanaweza kutuona katusaidia kwa mimi ninachokiomba Faransa ongeze juhudi atuboreshe viwanja na tuunza mazingira wenyewe kwa kwa manufaa yetu mimi nacho sina mengi ninachomshukuru Mungu aendelee kutupa moyo wetu kama vijana tumeacha mambo mengine mbele tunamshikilia mpira Ligi ya chemchemu imeshirikisha michezo mbalimbali ikiwa ni pamoja na soka kwa wavulana na wasichana mbio za magunia mbio za baiskeli na washindi kupata zawadi mbalimbali Zakaria Mtigandi Star TV Manyara Asante Zakaria Mtigandi kocha mkuu wa klabu ya soka ya Pamba GGFC ya mkoa wa Mwanza Fel, Fred Felix Minziro 
amesema umejipanga vyema kufanya vizuri kwenye mchezo wa kesho baina yao na klabu ya Tabora United mkoa wa Tabora katika mchezo wa wa ligi kuu ya NBC utakaochezwa kwenye uwanja wa Al Hassan Mwinyi Sunday kabai na undani wa habari hii Ninzula amesema kikubwa wamejiandaa vizuri licha ya changamoto ya kutokuunganika kiuchezaji kwa kikosi chake katika mchezo zidi ya Tabora United wakiwa na lengo la kupata matokeo mazuri. Ya yeah, mungufu alikuwepo huko nyaya wa upande wa attacking na kwenye upande wa defending. So nadhani yeye kufanya masaisho ya aina zote mbili upande wa kushambulia na upande wa kujilinda kwa sababu nadhani ukiangalia hata goli ambalo tulifungwa kule tulifanya mistake. So tunategemea kwamba makosa kama yale asijirudie. Lakini kikubwa na kama nilivyokuambia tumefanya masaisho kujaosha kwamba tunapata matokeo mazuri. Kocha wa Rinda Mlango wa timu ya Tabora United Halfani Mbonde amesema maandalizi ya mchezo baina yao na klabu ya Pamba Jiji FC yamekamilika japo kuwa kuna marekebisho kidogo yamefanyika kuwawezesha kupata ushindi katika mchezo huo. Nasema kesho mechi ni ngumu. Mechi ni ngumu ni ngumu hasa Pamba sababu Pamba wako chini si tuko juu lakini ni wazuri. Hatuwezi kwa sababu Pamba. Kwa hiyo tumejiandaa kwa kila kitu kuhusu mechi la ufundi ni tufanye ni tu tukiendeleza ile kitu tupate ushindi. Kwa hiyo sio na wasiwasi wenyewe wafate nini kinachotakiwa ukifanye siku ya kesho tupate ushindi. Manahozo wa klabu zote mbili wanazungumzia umuhimu wa ushindi kwa timu zao. Kwa tunaamini katika mchezo wa kesho tumeweka mkakati kwamba kila mechi ambayo iko mbele yetu sisi iwe kama finali. Tupambane ili kupata pointi tatu. Tunaamini tukipata pointi tatu katika mchezo wote ambao tutakaoupata itaamsha molali yetu na tutafanya vizuri zaidi. E, mechi itakuwa ngumu kwa sababu hatujapishana sana pointi na wote hatujakuwa na mwendelezo mzuri wa kupata matokeo. Kwa hiyo kia wao wanajitafuta na sisi tunajitafuta. Na imani ambaye atachanga karata zake vizuri atapata matokeo. Walimu wote wazuri wana plan au si? Kwa maana ugumu utakuepo kwa maana mpira utakuwa kucheza na wote wanahitaji matokeo. Timu zote zimefanya mabadiliko ya benchi la ufundi hali itakayofanya mchezo huo kuwa na ushindani zaidi Sande Kabai Star TV Tabora Sante Sande Kabai na Sasa Tujuge na Abdul Latifa upande wa habari za michezo kimataifa Gwiji wa zamani wa soka wa